മുമ്പ് ഞാൻ വിശ്വാസം അതല്ല എല്ലാം എന്നൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വരുത്തു പോക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്നൊരു കഥയായിരുന്നു നടന്ന സംഭവമാണ് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ കഥയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറേ കമൻസ് ഒക്കെ വന്നതിൽ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ സത്യസന്ധനാണെന്നൊരു ഭാവം വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞാനൊരു സത്യസന്ധനാണ് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവായി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഞാൻ അത്ര സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ളൊരു ആളെ അല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്നെ പറ്റിയില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ സൂര്യ ടി വിയിലെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഏകദേശം ആറു വർഷത്തിന് മേളിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് നമ്പർ കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല പബ്ലിസിറ്റിക്ക് പക്ഷേ ഇതുവരെ നമ്പറൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പേഴ്സണൽ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കാനൊന്നും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതല്ല ഇത് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാസം അതല്ല എല്ലാം എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആ ബുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം എഡിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഡി ടി പിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബുക്കില്ല അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം രണ്ടാമത്തേത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചലുള്ള കുറച്ച് യുവാക്കൾ ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിലൊരാൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആളാണ് അയാളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഈ പുനലൂർ സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ രാത്രിയിൽ അയാൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏക്കർ കണക്കിന് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ആ ആ സ്ഥലത്ത് റബ്ബറും തോട്ടം എല്ലാം മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് കൈത കൃഷി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൈത ഇങ്ങനെ ഏക്കർ കണക്കിന് കൈതയാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ അന്നൊരു ചെറിയ മഴയുണ്ട് ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടിമിന്നലിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ ദൂരെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരാളും തൂങ്ങി മരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഈ യുവാവ് കണ്ടു ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ ഇയാളും ഭയപ്പെട്ടു അലറി വിളിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ അടുത്തങ്ങ് ഒരു വീട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അയാളുടെ അലറി വിളി ആരും കേട്ടില്ല ഇയാൾ ആകെ അസ്വസ്ഥനായി ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണു പിന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ വീണ്ടും ബൈക്ക് താങ്ങിയെടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും പോകാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഇടിമിന്നൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേ ദൃശ്യം അയാൾ കണ്ടു ഈ തൂങ്ങി മരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അച്ഛനും മകനുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇയാൾ ആകെ അസ്വസ്ഥനായിട്ട് വീണ്ടും കിടന്ന് ബഹളമൊക്കെ വെച്ച് എന്തായാലും ഒരു വിധത്തിൽ അയാൾ വീട്ടിലെത്തി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കടുത്ത പനിയായി പനിയായിട്ട് ഇയാൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഇയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറെയൊക്കെ കണ്ടു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ വന്നു അന്നപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നേരെ പോയി ഈ തോട്ടത്തിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തൂങ്ങി മരണം നടന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ ആകെ ഭയവിഹൂലനായി കാരണം കണ്ടതാണ് അവർ തൂങ്ങി മരണം നടന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ പ്രേതം എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത വന്നിട്ട് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥനായി അങ്ങനെ ഉറക്കമില്ല ഊണില്ല ആകെ ബഹളമയമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ പോയി കണ്ടു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയും സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റിനെയും അടക്കമുള്ള ആളെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയൊക്കെ നടത്തുന്ന പാസ്റ്റർമാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി അവരെല്ലാം ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയൻ ജ്യോതിഷത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ അയാളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ ആളോട് പറഞ്ഞു ഇത് ന
ഒരു രണ്ട് കോലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കോലവും ഒരു ചെറിയ കോലവും ഈ കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇങ്ങനെ കോലങ്ങൾ കെട്ടി തൂക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് കോലങ്ങൾ കെട്ടി തൂക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ പ്രിൻസിനോട് സ്ഥലം ചോദിച്ചപ്പം മറ്റേ ആൾ ഭയപ്പെട്ട അതേ സ്ഥലം അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ മറ്റേ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ വിളിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഈ വിഷ്വൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൈതകൃഷി നടത്തുന്ന ആളുടെ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചു പോയി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മഴയിൽ നനഞ്ഞു കുതിന്ന് ഈ രണ്ട് കോലങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ രണ്ട് കോലങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കോലങ്ങൾ ഇനി അതിനെ ആരെ പേടിപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങളിത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഭയപ്പെട്ട ആൾ ഇത് പ്രേതമാണെന്ന് കരുതിയാൽ ഇത് ഉപദ്രവമാണ് ഈ പ്രേതത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവവും ജീവിതകാലം മൊത്തം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ആശ്വാസം ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പം ഇതാണ് വിശ്വാസം അതല്ല എല്ലാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറം ഒരിക്കലും അതാകണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യതയോടുകൂടി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം വിശ്വസിക്